ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ വിവിധ ഡ്രോയിങ്ങുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഈ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ബേസിയർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഷെയ്പ്പിനെ റീഷേപ്പ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം റീഷേപ്പ് ടൂളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് ഷേപ്പ് ടൂൾ കീബോർഡിൽ എഫ് ടൺ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിക് ടൂളിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഷേപ്പ് ടൂൾ എന്ന ഈ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് ഷേപ്പ് ടൂൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഷേപ്പ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം വരച്ച ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പല നോഡുകൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ നോഡുകളെ ബേസ് ചെയ്താണ് നാം ഈ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ടിന് ഈ നിശ്ചിത ഷേപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ നോഡുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ആയതിനാൽ ഈ ഒബ്ജക്ടിന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ നോഡുകളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ ലൈനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്തും ഈ ഒബ്ജക്ടിന് ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് നാം ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആഡ് നോട്ട്സ് എന്നത് ഈ ഒബ്ജക്ടിൽ പുതിയ നോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ആഡ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ടിൽ ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ആഡ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ ഒരു നോഡ് വന്നതായി കാണാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇതേപോലെ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആഡ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോഡ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള ഡിലീറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നിലധികം നോഡുകൾ ഒരേ സമയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കറുവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറുവാണ് നമുക്ക് ഈ കറുവിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കറുവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കറുവ് ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ കറുവ് എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് കറുവ് ടു ലൈൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിലെ കർവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് കർവി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൺവേർട്ട് കർവ് ടു ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ
ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്നാൽ ഈ നോഡിൻ്റെ പോർഷൻ ഷാർപ്പായി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ മേക്ക് നോഡ് എ കസ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മേക്ക് നോഡ് സ്മൂത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നോഡ് സ്മൂത്ത് ആകുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മേക്ക് നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നോഡ് ഇതേ രീതിയിൽ ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാൽ നമുക്കത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ മേക്ക് ഇൻ നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ നോഡ് സിമെട്രിക്കലായി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് കവർ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ സെലക്ടഡ് സപ്പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സപ്പാത്തിൻ്റെ കവ് റിവേഴ്സ് ആകുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് റിവേഴ്സ് കവ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ സെലക്ടഡ് സപ്പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കർവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് സ്കെയിൽ നോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിലെ നോഡുകൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിലെ നോഡുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിലെ നോഡുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ അലൈൻ നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോഡ് അലൈൻ എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് അലൈൻ ഹോറിസോണ്ടൽ അലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നോട്ട്സിനെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അലൈൻ ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്തിലെ നോഡുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് നോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓൾ നോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ നോട്ട്സും സെലക്ട് ആകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാപ്പ് ഇമേജിനെ വെക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ നോഡുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് വെക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദമായി പഠിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന നോഡുകളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ടൂളിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നാം വരച്ച ഏതൊരു ഒബ്ജക്ടിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷേപ്പ് ടൂളിനൊപ്പമുള്ള മറ്റ് ടൂളുകളെ നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഈ ടൂൾസ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഷേപ്പ് ടൂളിനൊപ്പമുള്ള അടുത്ത ടൂളാണ് സ്മഡ്ജ് ടൂൾ പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് എന്ന ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ നിബ് സൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നിബ് സൈസ് തീരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നിബ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും നിബ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ആഡ് ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ടു ദ എഫക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് എഫക്ട് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ സ്മഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ സ്മഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ റൗണ്ട്നെസ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ബിയറിങ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ടൂളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
ഇതിപ്പോൾ വളരെ റഫ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ എന്ന ഈ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് കോപ്പി കൂടി ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനിൽ ഫ്രീ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ടൂൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേര് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്രീ സ്കെയിൽ ടൂൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ സ്ക്യൂ ടൂൾ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില റീഷേപ്പ് ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം അവയാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ നൈഫ് ടൂൾ യുറേസർ ടൂൾ വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ടൂൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടൂൾസിനെ ഇതേ രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലെ ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു നിശ്ചിത പാത്തിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോളിഗൺ ടൂൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പോളിഗൺ ഷേപ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ പാത്ത ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാവ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ക്രോപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ക്രോപ്പ് മാർക്കിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ നോഡുകളിൽ ഡ്രാവ് ചെയ്ത് ഈ ക്രോപ്പിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ ക്രോപ്പിന്റെ സെന്ററിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ടൂളാണ് നൈഫ് ടൂൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നൈഫ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക ഒബ്ജക്ടുകളായി മാറിയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ടിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നൈഫ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു ഒബ്ജക്ടിനെയും നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടൂളാണ് ഇറേസർ ടൂൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇറേസർ ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ ഇറേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ് ഡിലീറ്റ് ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ടിലെ വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിലെ വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലെ വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വെർച്വൽ സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ട്രാവ് ചെയ്ത് നമുക്
പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സിപ്പർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ട്വിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഒരു നോഡിൽ പിടിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ പുഷ് ആൻഡ് പോൾ രീതിയിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിപ്പർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതേ രീതിയിൽ മാറുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റോടു കൂടി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ആഡ് ന്യൂ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഇതിന് പുതിയൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ആങ്കിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഡിഗ്രീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് കർവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കർവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർസർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതായി കാണാം ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എൻവലപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള എൻവലപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ ടൂളുകൾ റീഷേപ്പ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൾട്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ വിവിധ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്